Главное преимущество сериалов в том, что они позволяют забыть о реальности, погрузившись на пару часов в другой мир, полный эмоций и ярких переживаний. Есть ли веская причина считать сериалы чем-то ценным? Безусловно, самая очевидная причина в том, что они поднимают нам настроение. Какой бы плодотворной и полноценной ни была ваша жизнь, стрессы и другие неприятные вещи иногда мешают вам настроиться на позитивный лад. Если вам срочно нужна доза эндорфинов, к вашим услугам любимый сериал. Кроме того, сериалы также могут предоставить ценную форму развлечения и бегства от действительности, позволяя вам на время отвлечься от своих забот и погрузиться в другой мир. Они также могут дать представление о различных культурах, периодах времени и точках зрения, расширяя ваше понимание и знания об окружающем вас мире. Сам эпизод оказался захватывающим, однако были и негативные отзывы. Без спойлеров для тех, кто еще не видел серию, можно сказать, что она вас точно не разочарует. Наоборот, заставится переживать героям и удивиться тому, как быстро разворачивается история. Что касается актеров, то здесь есть на что посмотреть. Они знают и любят своих персонажей как родных. Их профессионализм и талант способны превратить любую историю в шедевр. Каждый актер, как бы его ни оценивали, имеет огромную ценность в киноиндустрии. Вот почему режиссеры и продюсеры идут на многое, чтобы добиться наилучшего для своих проектов. Каскадеры в фильмах и сериалах – герои индустрии развлечений. Это те, кто делает невозможное возможным, те, кто воплощает в жизнь последовательности действий и те, кто рискует своей жизнью, чтобы звезды хорошо выглядели на экране. Эти люди являются высококвалифицированными профессионалами, которые проходят строгую физическую подготовку и практику, чтобы обеспечить свою безопасность во время этих смелых подвигов. Но каскадерская работа заключается не только в выполнении смелых трюков. Каскадеры также играют решающую роль в создании правдоподобных боевых сцен. От хореографии до исполнения эти люди неустанно работают над тем, чтобы зрители полностью погрузились в происходящее на экране. Их работа настолько органична, что часто трудно сказать, где заканчивается актер и начинается каскадер. Несмотря на невероятное мастерство и храбрость, необходимые для их работы, каскадеров часто упускают из виду и недооценивают. Они рискуют своим телом, чтобы создать невероятные моменты развлечения, но редко получают заслуженное признание. То, что они делают, совсем непросто. Они тратят часы, дни, даже недели на подготовку к одному трюку, следя за тем, чтобы каждое движение было рассчитано и отрепетировано до совершенства. А когда дело доходит до выступления, ошибиться нельзя. Каждый трюк — это просчитанный риск. Вот почему каскадеры тщательно тренируются и работают с лучшим доступным оборудованием для обеспечения безопасности, от ремней безопасности и набивки до подушек безопасности и тросов. Но, несмотря на риски, каскадеры любят то, чем занимаются. У них есть страсть к действию и любовь к приключениям, которые заставляют их раздвигать границы возможного. Многие любители кино оказывались полностью захваченными новым сериалом, с нетерпением ожидая следующего сезона. А затем внезапно узнавали, что сериал неожиданно закрыли. Это разочаровывающий опыт, и он стал слишком распространенным в последние годы. Так почему же сериалы заканчиваются после всего лишь одного сезона? Давайте рассмотрим некоторые причины этого явления. Одна из самых распространенных причин, по которой сериал заканчивается всего через один сезон, это низкие рейтинги. Ни для кого не секрет, что телевизионные сети занимаются зарабатыванием денег, и если сериал не собирает столько зрителей, сколько они хотят, вряд ли его продлят на следующий сезон. В сегодняшнем переполненном телевизионном ландшафте, когда у зрителей есть бесчисленное количество вариантов того, что смотреть, новому сериалу может быть трудно прорваться и найти аудиторию. Еще один фактор, который может способствовать окончанию сериала после одного сезона, это творческие разногласия между создателями и каналом. Сериал может иметь уникальное видение и стиль, которые отличают его от других, но если руководители сети не согласны с этим видением, они могут предпочесть закрыть сериал вместо того, чтобы попробовать что-то новое и необычное. Иногда сериал может закончиться после одного сезона просто потому, что оно задумывалось как ограниченная серия. В этом случае у создателей могла быть конкретная история, которую они хотели рассказать, и как только эта история была завершена, в дополнительных сезонах не было необходимости. 
ограниченные серии становятся все более популярными в последние годы. И на то есть веские причины. Они дают создателям возможность рассказать полную и убедительную историю в рамках определенного количества эпизодов, без необходимости придумывать новые сюжетные линии для продолжения нескольких сезонов. Ограниченные сериалы также могут привлечь знаменитых актеров, которые, возможно, не заинтересованы в длительном сериале, но рады перспективе работы над более коротким, более целенаправленным проектом. Еще одним преимуществом ограниченных сериалов является то, что они могут быть более экспериментальными и смелыми, чем традиционные проекты. Имея всего несколько серий для работы, создатели могут рисковать и раздвигать границы способами, которые могут быть невозможны с сериалами, рассчитанными на несколько сезонов. Ограниченные сериалы могут затрагивать сложную тему и могут быть более амбициозными в визуальном, а также повествовательном плане, чем другие сериалы. Также важно отметить, что в последние годы растущее влияние стриминговых сервисов значительно изменило ландшафт телевизионного производства. Стриминговые платформы часто решаются на создание оригинального контента с уникальным содержанием, что иногда приводит к производству сериалов, которые могут не подходить традиционной модели продления на множество сезонов. Эти платформы могут позволить себе более быстро отказываться от проектов, которые не достигают ожидаемых цифр просмотров, переключая ресурсы на более перспективные предложения. Бюджетные ограничения также играют значительную роль в решении о закрытии сериала. Даже если сериал пользуется популярностью среди нишевой аудитории, высокие затраты на производство могут сделать его невыгодным для продолжения. В таких случаях, несмотря на творческий успех, финансовая несостоятельность может привести к преждевременному завершению сериала. Еще одна потенциальная причина закрытия сериалов после одного сезона – юридические и лицензионные споры. Иногда права на определенные истории или персонажи могут стать предметом диспутов, что существенно усложняет продолжение проекта. Процесс создания сериала или фильма невероятно сложен и включает в себя множество различных этапов, каждый из которых требует времени и опыта. Во-первых, давайте поговорим о сериалах. Время, необходимое для создания сериалов, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Некоторые из них выпускаются еженедельно, а новые серии выходят в эфир каждую неделю в течение сезона. Другие сериалы могут быть созданы все сразу, а затем выпущены целиком на потоковой платформе, такой как Netflix или Amazon Prime Video. Для еженедельных сериалов процесс обычно начинается за несколько месяцев до выхода в эфир первого эпизода. Сценаристы начинают с разработки концепции и написания сценария пилотного эпизода. Как только пилот получит зеленый свет, сценаристы приступят к работе над остальными эпизодами сезона. Это может занять несколько месяцев, так как каждый эпизод должен должен быть тщательно проработан и доработан, чтобы гарантировать, что он вписывается в общую сюжетную линию сезона. После того, как сценарии будут готовы, съемочная группа приступит к подбору актеров, поиску локаций и разработке декораций и костюмов. Это может занять еще несколько месяцев, так как каждый аспект должен быть тщательно спланирован и реализован. Время, необходимое для создания фильма, зависит от нескольких факторов, включая жанр, бюджет, сценарий, съемочную группу и видение режиссера. Однако в среднем на создание фильма от замысла до релиза уходит около 2-3 лет. Первым шагом в создании фильма является процесс написания сценария. Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от сложности истории и количества необходимых исправлений. После того, как сценарий готов, следующим шагом является подготовка к съемкам, когда нанимается съемочная группа, определяются локации и определяется бюджет. Фактически съемочный процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от размера и сложности производства. В это время съемочная группа неустанно работает над тем, чтобы запечатлеть замысел режиссера на камеру. Каждая деталь, от освещения до звука и спецэффектов, должна быть идеальной, чтобы создать цельный кинематографический опыт. После завершения съемок начинается процесс постпродакшена. Это включает в себя монтаж, звуковой дизайн и визуальные эффекты. Постпродакшн может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности фильма и количества необходимых спецэффектов. После завершения постпродакшена фильм готов к прокату. 
Однако прежде чем общественность увидит его, необходимо предпринять еще несколько шагов. К ним относятся маркетинг и продвижение, кинофестивали и сделки по распространению. Все шаги могут занять от нескольких месяцев до года и более. Костюмы — неотъемлемая часть фильмов и сериалов. Они добавляют общей визуальной привлекательности постановки, а также помогают зрителям понять персонажей и историю. Художники по костюмам играют важную роль в производственном процессе. Они начинают свою работу с изучения периода времени, обстановки и персонажей, чтобы создать аутентичные и правдоподобные костюмы. Они рассматривают ткани, цвет и функциональность каждого костюма, принимая во внимание личность персонажа и требования истории. Костюмы можно использовать для переноса зрителей в разные периоды времени и даже в альтернативные вселенные. Они могут вызвать чувство ностальгии или страха и могут помочь зрителям понять мотивы и личность персонажа. Например, в фильме на средневековую тематику костюмы могут помочь зрителям понять социальную иерархию того времени. Члены королевской семьи будут носить сложную и дорогую одежду, а крестьяне будут носить простую. Костюмы также могут помочь установить обстановку, облегчая зрителям погружение в историю. В научно-фантастическом фильме костюмы также могут использоваться для представления футуристического мира и культуры, в которых разворачивается история. Костюмы могут отражать передовые технологии, инопланетные расы и социальные нормы мира, в котором живут персонажи. Они могут варьироваться от гладких металлических комбинезонов до сложной одежды, вдохновленной инопланетянами. Футуристические костюмы также могут вызвать чувство благоговения и удивления, перенося зрителей в мир за пределами нашего собственного. Костюмы супергероев созданы не только для того, чтобы отражать сверхспособности персонажа, но и для того, чтобы визуально передать его личность. Костюмы могут установить ценности и мотивы персонажа. Например, супергерой, одетый в темный задумчивый костюм, может означать его серьезность и целеустремленность. Напротив, яркий костюм может представлять более оптимистичную и веселую личность. Дизайн костюма также может передать культурное происхождение, наследие или личные предпочтения персонажа. Кроме того, костюмы также могут быть использованы для создания чувства иронии или юмора в истории. Персонаж, одетый в неожиданный или неуместный костюм, может усилить комедийный эффект сцены. Несмотря на бесчисленные исследования, опросы и алгоритмы, используемые для анализа потребительского поведения, предсказание успеха в индустрии развлечений — это, как известно, сложная задача. Но есть и хорошие новости. Мы можем делать обоснованные предположения, основываясь на определенных факторах, которые исторически были связаны с успехом. Например, известные актеры или режиссеры, связанные с проектом, часто привлекают внимание и волнение публики. Сильная маркетинговая компания также может вызвать ажиотаж и ожидания. Еще одним фактором является жанр постановки. Определенные жанры, такие как боевик, комедия и драма, имеют широкую привлекательность и, как правило, хорошо себя зарекомендовали. Однако даже в рамках этих жанров успех может быть разным. Например, романтическая комедия может стать хитом, а боевик может провалиться. Также стоит учитывать нынешний культурный климат. Постановки, затрагивающие актуальные социальные или политические вопросы, часто вызывают разговоры и вызывают интерес. Конечно, из каждого правила есть исключения. Некоторые постановки с громкими именами, масштабными маркетинговыми компаниями и популярными жанрами по-прежнему проваливаются в прокате или не привлекают внимания зрителей. А иногда производство без громких имен, небольшого маркетинга и малопопулярного жанра может стать неожиданным хитом. Однако стоит отметить, что рост стриминг-сервисов добавил новый уровень сложности к прогнозированию успеха. Эти сервисы полагаются на аналитику, основанную на данных, для принятия решения о том, какой контент производить или приобретать. Анализируя данные о просмотрах и поведении пользователей, они могут определить закономерности и тенденции, которые могут указывать на то, что интересует аудиторию. Представьте себе, вы месяцами ждали, чтобы посмотреть последний блокбастер, которым все восторгаются. Вам удалось избежать всех трейлеров, тизеров и новостных статей об этом, просто чтобы вы могли испытать волнение и напряжение на себе. Наконец наступает день, и вы направляетесь в кинотеатр с друзьями, желая увидеть, из-за чего вся эта суета. 
но затем вы слышите, как кто-то громко обсуждает повороты сюжета и концовку фильма. Ваше сердце замирает, когда вы понимаете, что сюрприз для вас полностью испорчен. Вы можете чувствовать гнев, разочарование или даже лишиться тех впечатлений, которых так ждали. Но почему спойлеры так негативно сказываются на зрителях? Ответ заключается в нашей естественной склонности к неизвестности и удивлению. Нам, людям, нравится чувствовать, что мы не знаем, что произойдет дальше. И нам нравится, когда нас держат в напряжении. Когда спойлер раскрывает ключевые моменты или повороты сюжета, он убирает этот элемент неожиданности, и впечатления от просмотра перестают быть такими приятными. На самом деле некоторые исследования показали, что спойлеры действительно могут улучшить впечатление от просмотра для определенных людей. Например, некоторые зрители могут предпочесть узнать, что будет происходить в фильме или в сериале до того, как они его посмотрят, чтобы больше сосредоточиться на деталях и тонкостях сюжета. Однако это личное предпочтение, а не решение, которое работает для всех. Кастинг на роли в фильмах и сериалах – увлекательный процесс, требующий большого мастерства и опыта. Это первый и один из самых важных шагов в создании фильма или сериала, так как он может решить судьбу проекта. Успешный кастинг может поднять сценарий на совершенно новый уровень, а неудачный может его испортить. Давайте подробнее рассмотрим процесс кастинга и то, что делает его успешным. Первым шагом в кастинге является определение роли и характеристик персонажей. Это делают сценаристы и режиссеры, которые вместе создают подробное описание каждого персонажа. Они учитывают такие факторы, как возраст, пол, личностные качества и внешний вид. Это описание затем используется для создания разбивки по кастингу, которая представляет собой документ, рассылаемый директорам по кастингу и агентам. Следующим шагом является выбор правильного кастинг-директора. Это важное решение, поскольку директор по кастингу отвечает за поиск актеров, которые воплотят персонажей в жизнь. Директор по кастингу тесно сотрудничает с режиссером и продюсерами, чтобы понять видение проекта и определить, какие актеры нужны. Как только директор по кастингу выбран, начинаются поиски актеров. Это может включать различные методы, в том числе проведение прослушиваний, поиск в базах данных талантов и обращение к агентам. Директор по кастингу может также посещать театральные представления и кинофестивали в поисках талантов. Когда у кастинг-директора есть список потенциальных актеров, они начинают процесс прослушивания. Это нервный опыт для актеров, поскольку они должны выступать перед судейской коллегией, которая решит, подходят ли они для этой роли. Процесс прослушивания может быть разным, но обычно он включает в себя чтение строк и сценария и иногда импровизацию. После прослушивания директор по кастингу и продюсеры рассматривают выступления и решают, какие актеры лучше всего подходят для каждой роли. Они учитывают такие факторы, как химия с другими актерами, способность передать эмоции и личность персонажа, а также общую производительность. После того, как актеры выбраны, они проходят процесс переговоров по контракту. Это может включать в себя много переговоров между агентами актеров и продюсерами, поскольку они работают над согласованием заработной платы и других деталей контракта. Когда все согласовано, актеры подписывают контракты и проект продвигается вперед. Фильмы и сериалы способны перенести нас в волшебный мир любви и романтики, где все кажется идеальным и все живут долго и счастливо. Мы наблюдаем, как главные герои встречаются и влюбляются, преодолевая все препятствия, чтобы быть вместе. Мы болеем за них, плачем вместе с ними и смеемся вместе с ними. Правда в том, что фильмы и сериалы часто искажают наше понимание любви и отношений. Они создают нереалистичный образ того, как должна выглядеть любовь и что нужно для того, чтобы отношения заработали. Мы видим пары, которые никогда не ссорятся и кажутся во всем согласны друг с другом. Но в реальной жизни отношения намного сложнее. В фильмах и сериалах мы также видим идею о том, что любовь побеждает все. Что если два человека любят друг друга, все остальное не имеет значения. Но на самом деле одной любви недостаточно для поддержания отношений. Чтобы наладить отношения, требуется общение, компромисс 
и тяжелая работа. Мы редко видим эти элементы в фильмах. Еще одна проблема с тем, как любовь и отношения изображаются в фильмах и сериалах, заключается в том, что они часто продвигают идею того самого и единственного. Мысль о том, что для нас существует только один человек. И если мы его не найдем, мы никогда не будем по-настоящему счастливы. Это опасный миф, потому что он заставляет нас искать родственную душу и может привести к разочарованию и несчастью, если мы этого не сделаем. Кино также имеют тенденцию романтизировать нездоровое поведение в отношениях, такое как ревность и собственничество. Мы видим персонажей, которые чрезмерно ревнивы или властны и изображаются страстно влюбленными. Это посылает сигнал о том, что такое поведение является нормальным и приемлемым в отношениях, что далеко от истины. Еще один способ, которым любовь изображается в фильмах и сериалах, это всепоглощающая страсть, которая захватывает жизнь персонажей. Мы видим персонажей, которые ради любви готовы пойти на все, в том числе пожертвовать собственным благополучием или нарушить закон. Хотя это может создать захватывающую сюжетную линию, это нездоровый подход к отношениям. Любовь в фильмах и сериалах часто изображается как магическая сила, способная преодолеть все препятствия и свести двух людей в идеальном романе. Мы видим истории любви, которые охватывают поколения, которые запрещены обществом или культурой и которые преодолевают невероятные трудности. Во многих романтических фильмах мы видим шаблонную сюжетную линию, в которой два главных героя встречаются и влюбляются, сталкиваются с конфликтом или проблемой, которая угрожает их отношениям, а затем в конечном итоге находят способ быть вместе. Эту сюжетную линию приятно смотреть, потому что она дает нам надежду на то, что настоящая любовь может победить все. Однако важно признать, что истории любви, которые мы видим на экране, часто являются преувеличенными или идеализированными версиями реальных отношений. В реальной жизни отношения включают в себя гораздо больше, чем просто любовь. Они требуют доверия, общения и компромисса, и они часто запутаны и сложны. Одним из часто упускаемых из виду аспектов производства является звукозапись, которая играет решающую роль в конечном продукте. Захват звука во время видеосъемки – тонкое искусство, требующее квалифицированной команды профессионалов. От помощника оператора, который держит микрофон на длинной стойке для записи диалогов, до звукорежиссера, который уравновешивает уровни различных звуковых дорожек. Каждый член звуковой бригады играет важную роль. Но захват звука не всегда прост. Окружающий шум, например, гул кондиционера или гул пролетающего самолета, может мешать диалогу. Актеры, которые перемещаются по съемочной площадке, могут создавать нежелательные звуки, отвлекающие от съемок. А съемки на открытом воздухе могут быть особенно сложными, так как ветер и дождь и другие факторы могут ухудшить качество звука. Несмотря на эти проблемы, звукозапись является важным компонентом кинопроизводства. А благодаря достижениям в области технологий этот процесс стал более точным и детализированным, чем когда-либо прежде. От передовых микрофонов до сложного программного обеспечения профессионалы в области звука имеют в своем распоряжении множество инструментов для записи идеального звучания. Действительно, звукозапись — это часто недооцениваемый аспект кинопроизводства, но без нее конечный продукт был бы неполным. Звуковые элементы постановки могут создать или разрушить сцену, а плохо записанный или смешанный звук отвлечет зрителя от истории и отвлечет внимание от общего впечатления. Помимо своей важности в кино и на телевидении, звукозапись также играет решающую роль в других формах медиа, таких как подкасты, компьютерные игры и виртуальные реальности. Каждый носитель представляет свои уникальные проблемы, но принципы звукозаписи остаются прежними. Это захват и обработка звука для создания увлекательного опыта для аудитории. Звукозапись — это не просто технический процесс, это вид искусства, требующий творчества, интуиции и глубокого понимания эмоционального воздействия звука. От тонкого шелеста листьев до оглушительного грохота взрыва. Каждый звук способен вызвать определенную эмоцию и улучшить историю, рассказываемую на экране. В мире, где технологии постоянно развиваются, профессионалы в области звука должны продолжать адаптироваться и вводить новшества, чтобы идти в ногу с постоянно меняющимися требованиями отрасли. Их мастерство и опыт могут остаться незамеченными, но их вклад в конечный продукт неизмерим. 
Написание сценариев для фильмов и сериалов — это большой труд. Когда вы смотрите отличный фильм или смотрите захватывающий сериал, вы видите не только готовый продукт. Вы видите результат бесчисленных часов напряженной работы сценаристов, которые должны создать захватывающую историю, придумать привлекательных персонажей и создать реалистичные диалоги, которые не только развивают сюжет, но и привлекают внимание зрителей. Требуется много тяжелой работы, самоотверженности и творчества, чтобы создать захватывающую историю, которая привлечет внимание аудитории и будет удерживать ее от начала до конца. Работа сценариста заключается не только в том, чтобы наносить слова на бумагу. Речь идет о создании повествования, которое оживет на большом экране или в гостиной. Сценарное мастерство — это вид искусства, требующий глубокого понимания среды. В отличие от романов, сценарии должны рассказывать историю визуально, используя диалоги и действия для передачи смысла и эмоций. Сценаристы также должны помнить о ограничениях в продолжительности, поскольку продолжительность большинства фильмов и телесериалов составляет менее двух часов. Конечно, сам процесс написания — это только одна часть уравнения. После того, как сценарий написан, он должен пройти множество исправлений и правок с учетом отзывов продюсеров, режиссеров и актеров. И даже после того, как сценарий будет доработан, он может претерпевать дальнейшие изменения во время съемок, при этом диалоги и сцены переписываются прямо в процессе. Еще один ключевой аспект сценарного мастерства — овладение искусством диалога. Сценаристы должны уметь писать диалоги, которые кажутся естественными и реалистичными, а также служат для развития сюжета и раскрытия характера. Они также должны уметь писать запоминающиеся шутки, которые зрители будут помнить еще долго после титров. Одной из самых больших проблем при написании сценариев является создание привлекательных персонажей, которые зрители будут обсуждать и за которых будут переживать. Будь то герой с недостатками, очаровательный злодей или причудливый помощник, каждый персонаж должен быть полностью реализован со своей собственной предысторией, мотивами и особенностями характера. Наконец, сценаристы также должны помнить о производственных и бюджетных ограничениях своего сценария. Написание остросюжетного приключения может показаться захватывающим, но если бюджет не позволяет использовать экзотические локации и дорогостоящие трюки, сценарий никогда не попадет на большой экран. Сценаристы должны проявлять творческий подход и находить способы рассказать свою историю в рамках ограничений производственного бюджета. От придумывания уникальной идеи до создания разносторонних персонажей, увлекательных диалогов и захватывающего сюжета сценаристам приходится преодолевать множество неочевидных трудностей. Но при самоотверженности, тяжелой работе и капельке удачи любой может написать сценарий, который увлечет зрителей и выдержит испытание временем. Фильмы и сериалы являются одними из самых популярных форм развлечения во всем мире. И не секрет, что их часто необходимо адаптировать для других языков, чтобы охватить более широкую аудиторию. Во-первых, процесс адаптации фильма или сериала на другой язык требует большего, чем простой перевод сценария. Переводчики должны учитывать культурные нюансы и различия, идиомы, разговорные выражения и даже шутки, которые могут плохо переводиться. Это означает, что при переводе должна быть проделана большая творческая работа, чтобы гарантировать, что юмор, эмоции и общее воздействие оригинального контента будут выражены наилучшим образом. Одним из распространенных подходов к адаптации является дублирование голоса, которое включает замену исходной звуковой дорожки на новую. В этом случае новая звуковая дорожка записывается актерами озвучивания. Дублирование может быть сложной задачей, поскольку актеры озвучивания должны не только передавать эмоции оригинальных актеров, но также соответствовать тону и темпу оригинального звука. Требуется отличное владение целевым языком, а также актерское мастерство, чтобы дублированная версия звучала максимально естественно. Другой подход — это субтитры, при которых письменный перевод исходного звука отображается внизу экрана. Субтитры популярны во многих странах и позволяют зрителям наслаждаться оригинальным звуком и игрой актеров. Однако субтитры также требуют пристального внимания к деталям, поскольку текст должен быть правильно синхронизирован с действием на экране и не отвлекать внимание зрителя от визуальных эффектов. 
хотя могут быть внесены некоторые изменения в сценарий, цель всегда состоит в том, чтобы оставаться как можно более верным оригиналу, но при этом доставлять удовольствие целевой аудитории. Но когда все сделано правильно, это может предоставить зрителям увлекательный и интересный опыт, независимо от их языка или культуры. Более того, процесс адаптации фильмов и сериалов на другие языки становится все более важным по мере расширения мировой индустрии развлечений. С появлением стриминговых сервисов и возможностью охватить аудиторию по всему миру, создатели и распространители контента должны сделать так, чтобы их контент был доступен как можно большему количеству людей. Все это привело к увеличению спроса на высококачественные переводы и адаптации, что создает новый рынок для лингвистов и студий. Адаптация фильмов и сериалов на другие языки — сложный и ответственный процесс, который включает в себя гораздо больше, чем простой перевод сценария. Требуется творческий подход, культурная чуткость и глубокое понимание целевой аудитории, чтобы сохранить суть исходного материала и при этом сделать его интересным для местной аудитории. С продолжающимся ростом мировой индустрии развлечений спрос на высококачественные адаптации и переводы в будущем будет только расти, что делает его захватывающим. Кинопроизводство — это совместный процесс, в котором участвуют многие люди, каждый со своим уникальным творческим видением и вкладом. Хотя это может привести к удивительным произведениям искусства, это также может привести к конфликтам между актерами и режиссерами во время съемок. Конфликты могут начаться еще до того, как камеры начнут работать, на этапе подготовки к съемкам. У режиссеров есть четкое представление об истории, которую они хотят рассказать, и о персонажах, которых они хотят воплотить в жизнь. Однако актеры могут по-своему интерпретировать персонажей, которых они играют, что может не совпадать с видением режиссера. Это может привести к разногласиям по поводу того, как следует изображать персонажа от его внешности до личности и манер. После начала съемок могут возникнуть конфликты по поводу направления сцен. Режиссеры могут просить актеров произносить реплики или выполнять действия определенным образом, но актеры могут не соглашаться с данным направлением. Они могут чувствовать, что их интерпретация сцены более точна или что направление не соответствует мотивам их персонажа. Это может привести к напряжению и разочарованию на съемочной площадке, поскольку обе стороны пытаются достичь желаемого результата. Еще одним фактором, который может привести к конфликтам, является эго актеров. Актеры, добившиеся успеха и признания, могут иметь сильное чувство собственного достоинства и своих способностей. Это может привести к столкновению с режиссером, который может почувствовать, что актер не следует их видению или руководствуется направлением. Точно так же у режиссеров может быть сильное чувство собственного творческого видения, что может привести к конфликтам с актерами, которые считают, что их собственные идеи не воспринимаются всерьез. Конфликты могут возникать и из-за различий в стилях работы. Некоторые актеры могут предпочесть много репетировать перед съемкой сцены, в то время как другие предпочитают импровизировать и работать прямо в процессе. Точно так же у режиссеров могут быть разные подходы к съемке. Некоторые предпочитают снимать несколько дублей, чтобы запечатлеть ряд выступлений, в то время как другие предпочитают снимать меньше дублей и полагаться на постпродакшн-монтаж. Хотя конфликты между актерами и режиссерами во время съемок могут быть сложными, они также могут быть конструктивными. Когда обе стороны открыты для обратных связей и готовы идти на компромисс, конфликты могут привести к более сильному и детализированному конечному продукту. Однако важно, чтобы и актеры, и режиссеры общались открыто и уважительно, чтобы конфликты не стали деструктивными или не сорвали всю съемку. Актерское мастерство часто считается одной из самых гламурных профессий в мире. От красных дорожек до высокобюджетных съемочных площадок актеры постоянно находятся в центре внимания. Однако искусство актерского мастерства — это гораздо больше, чем просто надевание костюма и произнесение реплик. Речь идет о воплощении персонажа, становлении кем-то совершенно отличным от себя. Процесс превращения в персонажа может оказаться непростой задачей даже для самых опытных актеров. Это требует глубокого понимания личности персонажа, его мотивов и эмоций. Актер должен быть в состоянии полностью погрузиться в мир персонажа и достоверно передать его мысли и действия. Давление, связанное с работой в сжатые сроки, может быть невыносимым. 
необходимость каждый раз показывать убедительную игру может сказаться на психическом и физическом здоровье актера. Постоянное давление, чтобы оправдать ожидания, может быть утомительным. И многие актеры изо всех сил пытаются сохранить свою концентрацию и энергию на протяжении всего съемочного процесса. Несмотря на эти проблемы, награда за воплощение персонажа может быть огромной. Когда актер успешно перевоплощается в персонажа, он привносит в роль уникальный вид, который может очаровать зрителей и оставить неизгладимое впечатление. Способность переносить зрителей в другой мир и вызывать сильные эмоции – вот что делает актерское мастерство такой мощной формой искусства. Однако сложность перевоплощения в персонажа может варьироваться в зависимости от типа роли и опыта актера. Например, некоторым актерам может быть легче превратиться в персонажа, который имеет те же особенности характера или опыт, что и они сами. Многие актеры считают процесс превращения в персонажа одним из самых полезных аспектов своей профессии. Это позволяет им исследовать различные аспекты себя и уникальным образом связываться с окружающим миром. Процесс трансформации также может быть терапевтическим для актеров, позволяя им исследовать сложные эмоции и переживания, которые в противном случае у них, возможно, не было бы. Кроме того, актерское мастерство требует от артистов огромной адаптивности и способности к быстрой перестройке. Например, они должны уметь работать в различных жанрах и стилях, от классической драмы до современной комедии, что требует не только таланта, но и постоянного обучения и совершенствования навыков. Эта способность адаптироваться и изменяться в зависимости от требований роли или режиссера добавляет еще один уровень сложности в их работу. Актеры также сталкиваются с необходимостью постоянно участвовать в кастингах и пробах, где каждый раз им приходится доказывать свою пригодность и уникальность перед критиками и режиссерами. Это может создавать дополнительное психологическое напряжение и нестабильность в карьере. Однако успешное преодоление этих испытаний не только укрепляет их репутацию, но и открывает новые возможности для карьерного роста и творческого выражения. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы переносимся в другой мир, разворачивающийся перед нами. Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько дублей нужно, чтобы сделать сцену идеальной? Ответ может вас удивить. Создание фильма — это сложный процесс, в котором участвует команда профессионалов, работающих вместе, чтобы воплотить историю в жизнь. Каждый от режиссера до актеров и съемочной группы играет жизненно важную роль в обеспечении идеального качества каждого кадра. А иногда это означает делать несколько дублей. Количество дублей, необходимых для сцены, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Например, если сцена включает сложную хореографию или трюки, может потребоваться больше дублей, чтобы убедиться, что все в безопасности, а действие выглядит реалистично. Точно так же, если сцена требует от актеров большой эмоциональной глубины, им может потребоваться сделать несколько дублей, чтобы попасть в правильное пространство и показать игру, которую ищет режиссер. Но даже, казалось бы, простые сцены могут потребовать нескольких дублей. Например, сцена, в которой два персонажа сидят за столом и разговаривают, может показаться простой, но нужно учитывать множество переменных. Подходит ли освещение? С правильным ли тоном и эмоциями актеры произносят свои реплики? Улавливает ли угол камеры нужные моменты? Каждый фактор может повлиять на количество дублей, необходимое для получения идеального снимка. И хотя для некоторых сцен может потребоваться всего несколько дублей, для других могут потребоваться десятки или даже сотни, все зависит от режиссерского видения сцены и уровня совершенства, к которому они стремятся. Нельзя отрицать, что актеры являются одними из самых высокооплачиваемых профессионалов в индустрии развлечений. В то время как некоторые актеры получают огромные зарплаты, достигающие десятков миллионов долларов, другие с трудом сводят концы с концами. На самом деле подавляющее большинство актеров зарабатывают очень мало денег на своем ремесле и лишь немногие избранные достигают высших эшелонов славы и богатства. Так что же определяет зарплату актера? В игру вступает множество факторов, в том числе их опыт, размер и масштаб проекта, над которым они работают, и даже их репутация. Но как насчет подающих надежды актеров, которые еще не достигли такого уровня славы и признания? Ну, их зарплаты могут сильно различаться в зависимости от проекта. Независимые фильмы, например, часто имеют гораздо меньшие бюджеты, чем блокбастеры. 
а это означает, что актерам может потребоваться сокращение заработной платы, чтобы участвовать в проекте. А еще есть актеры, работающие в театре, где зарплаты могут быть еще более непредсказуемыми. В то время как некоторые звезды Бродвея могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в неделю, многие актеры региональных театров зарабатывают гораздо меньше, иногда всего несколько сотен долларов в неделю. Конечно, не только актеры зарабатывают деньги в индустрии развлечений. Режиссеры, продюсеры и сценаристы также получают высокие зарплаты, и даже члены съемочной группы, работающие за кулисами, могут неплохо зарабатывать. Но нельзя отрицать, что актеры являются публичным лицом индустрии, и поэтому они часто несут на себе основную критику, когда обсуждаются зарплаты. Дело не только в размере зарплаты. Актеры также могут вести переговоры о дополнительных возможностях, таких как процент от прибыли, бонусы за достижение определенных этапов или даже право собственности на производство. Традиционно актеры получали фиксированную плату за свою работу. Этот гонорар будет оговариваться до начала производства, и актер получит его независимо от того, насколько успешным окажется проект. Но в последние годы появилась новая тенденция – платить актерам процент от прибыли. На первый взгляд, это может показаться более справедливым способом вознаграждения актеров. Ведь если проект удался, то и актеры, которые над ним работали, должны разделить этот успех. Но, как и в большинстве случаев в индустрии развлечений, все не так просто. Во-первых, не каждый проект гарантированно приносит прибыль. На самом деле, многие проекты никогда не окупают свои производственные затраты, не говоря уже о прибыли. В этих случаях актеры, работавшие над проектом, оставались бы ни с чем, даже если бы они вложили месяцы напряженной работы. Несмотря на эти проблемы, многие актеры по-прежнему готовы рискнуть и получить процент от прибыли. Во-первых, это может быть отличным способом заработать больше денег, если проект преуспеет. Но помимо этого, это также может быть способом для актеров продемонстрировать свою веру в проект и показать, что они готовы тяжело работать, чтобы добиться успеха. Фильмы и сериалы всегда были мощным средством повествования и развлечения. Но помимо своей основной цели, они также могут влиять на поведение, мнение и образ жизни зрителей в разных частях мира. От формирования политических взглядов до установления модных тенденций кино могут влиять на нашу жизнь множеством способов. Одним из наиболее важных способов влияния фильмов и сериалов на зрителей является создание культурных икон и героев. Эти персонажи становятся образцами для подражания для зрителей, формируя их ценности и отношения к различным аспектам жизни. Еще один способ, которым кино влияет на зрителей, это формирование их восприятия мира. Программы новостей и текущих событий могут влиять на общественное мнение по различным вопросам, от политических идеологий до социальных движений. Точно так же вымышленные фильмы и сериалы могут создавать стереотипы и предрассудки, которые могут влиять на то, как зрители воспринимают разные культуры и расы. Влияние культурных икон и героев выходит за рамки развлечения и может иметь последствия в реальном мире. Например, представление различных культур, рас и полов на экране может влиять на отношение общества к этим группам. Позитивное представление может бросить вызов стереотипам и способствовать сочувствию, в то время как отрицательное может увековечить вредные предубеждения и дискриминацию. Кроме того, культурные иконы и герои также могут влиять на поведение потребителей, особенно в индустрии моды и красоты. Например, Популярность определенной прически, предмета одежды или макияжа на экране может привести к увеличению продаж этих продуктов. Точно так же изображение определенных образов жизни и ценностей на экране может повлиять на потребительский выбор, например, на решение вести вегетарианский или веганский образ жизни. За последние годы мир кино претерпел огромные изменения. С развитием технологий и меняющимися потребностями кинозрителей киноиндустрия должна была адаптироваться, чтобы оставаться актуальной. Прошли те времена, когда простого сюжета и хорошей игры было достаточно, чтобы порадовать зрителей. Сегодняшние кинозрители требуют большего от своего кинематографического опыта, и кинематографисты должны реагировать соответствующим образом. Одним из наиболее значительных изменений в потребностях кинозрителей стало появление иммерсивных впечатлений. Сегодняшние зрители хотят быть полностью поглощенными сюжетом, который они смотрят. И кинематографисты ответили на это передовыми спецэффектами 3 
3D-технологиями и экранами высокой четкости. В результате получается более интенсивный и увлекательный кинематографический опыт, который позволяет зрителям почувствовать, что они являются частью действия. Еще одним ключевым изменением в потребностях кинозрителей является стремление к разнообразному представлению. В прошлом Голливуд был известен своим отсутствием разнообразия, и в фильмах часто фигурировали главным образом белые мужчины. Сегодняшние зрители хотят видеть свое отражение на большом экране, и кинематографисты ответили более разнообразным актерским составом и повествованием. Рост потоковых сервисов также повлиял на потребности кинозрителей. Благодаря удобному просмотру по требованию, кинозрители ожидают больше возможностей и гибкости в своих кинематографических впечатлениях. Сервисы отреагировали созданием собственного контента и предложили более широкий выбор фильмов и сериалов, чем традиционные кинотеатры. Это создало больше возможностей для независимых кинематографистов и предоставило зрителям доступ к более широкому кругу историй. Наконец, социальные сети оказали значительное влияние на потребности кинозрителей. Они упростили сегодняшним зрителям возможность делиться своими мыслями и мнениями о фильмах. Это создало спрос на более социальные и политически сознательные фильмы, поскольку зрители хотят видеть истории, отражающие их ценности и убеждения. Кинематографисты, которые могут удовлетворить эти потребности, обязательно преуспеют в этой быстро развивающейся отрасли. В основе киноиндустрии лежит желание рассказывать истории, захватывающие воображение зрителей по всему миру. Однако, когда на карту поставлены миллионы долларов, кинокомпании также участвуют в ожесточенной конкуренции за лучшие таланты, самые инновационные технологии и самые прибыльные сделки по распространению. Итак, что же делают кинокомпании, чтобы продвинуться вперед? Ответ кроется в их подходе к рассказу историй, маркетингу и распространению. Чтобы выделиться на переполненном рынке, студиям необходимо производить фильмы, которые захватывают воображение зрителей и создают шумиху в социальных сетях. Это означает, что кинокомпании постоянно инвестируют в новые технологии, нанимая лучшие кадры и разрабатывая уникальные концепции, которые выделят их среди конкурентов. Каждый аспект кинопроизводства, от визуальных эффектов до звукового дизайна, тщательно изучается и оптимизируется, чтобы обеспечить максимально захватывающий и увлекательный опыт. Но конкуренция не останавливается на достигнутом. После того, как фильм готов, студии должны выяснить, как продвигать его в массы. Это означает создание привлекательных трейлеров, проведение рекламных кампаний в социальных сетях и даже сотрудничество с брендами для продвижения их фильмов. Конкуренция между кинокомпаниями — это то, что движет индустрию вперед. Это то, что держит кинематографистов в напряжении, вдохновляет на творчество и расширяет границы возможного. А для кинозрителей это означает, что мы можем наслаждаться бесконечным потоком удивительных фильмов и сериалов, которые переносят нас в другие миры. Добро пожаловать в мир развлечений 21 века, где компьютерная графика стала неотъемлемой частью кино и телеиндустрии. От захватывающих дух пейзажей до реалистичных динозавров компьютерная графика произвела революцию в том, как мы рассказываем истории на экране. Но почему использование компьютерной графики стало настолько распространенным? Проще говоря, это потому, что они позволяют кинематографистам создавать вещи, которые невозможно или непомерно дорого сделать в реальной жизни. Хотите показать инопланетное вторжение на Землю? С компьютерной графикой проблем нет. Хотите воссоздать историческое событие, такое как крушение Титаника? Компьютерная графика может помочь в этом. Но речь идет не только о создании вещей, которые невозможны в реальной жизни. Компьютерная графика также может помочь сделать вещи более реальными. Например, представьте, что вы снимаете сцену в городе, но перекрывать улицы и привлекать всех людей и автомобили слишком дорого. Компьютерную графику также можно использовать для создания виртуальных декораций, которые можно использовать для съемок сцен в местах, которые слишком опасны или непрактичны для съемки. С помощью компьютерной графики вы можете создать цифровую версию города и добавить туда всех людей и автомобили, давая вам более убедительную сцену. Еще одна причина, по которой компьютерная графика так распространена, заключается в том, что она экономит время и деньги. В прежние времена кинематографистам приходилось создавать сложные декорации и модели, чтобы воплотить свое видение на экране. 
Это потребует много времени и ресурсов, но с компьютерной графикой вы можете создавать все, что вам нужно в цифровом виде, что может сэкономить много времени и денег. Но, несмотря на вызовы, компьютерная графика стала неотъемлемой частью индустрии развлечений, и без нее сложно представить мир — от эпических сражений до ошеломляющих визуальных эффектов. Компьютерная графика позволила нам рассказывать истории способами, которые когда-то были невозможны. Киноиндустрия — это бурлящий улей, в котором бесчисленное количество людей неустанно трудится за кулисами, чтобы воплотить истории в жизнь на большом экране. Это масштабное мероприятие, и для того, чтобы все прошло гладко, необходима огромная команда людей. Но что именно входит в производство фильма и сериала? Съемочная группа состоит из множества отделов, у каждого из которых есть свои специфические задачи и обязанности. От постановочного дизайна до костюмов и грима, от кинематографии до звукового дизайна. Существует бесчисленное множество элементов, о которых необходимо позаботиться, чтобы создать успешный фильм. И в каждом отделе есть своя команда квалифицированных специалистов, работающих в унисон, чтобы воплотить замысел директора в реальность. Это немного похоже на хорошо смазанную машину, где каждая отдельная часть работает в гармонии с другими. Но дело не только в том, что каждый занимается своим делом. Ключевое значение имеет общение. Каждый отдел должен быть в постоянном контакте друг с другом, чтобы все было слажено и работало для достижения одной цели. И не только разные отделы должны быть синхронизированы. Режиссер и продюсер также должны тесно сотрудничать, чтобы фильм или сериал не сбивались с пути и соответствовали их видению. Между съемочными группами существует настоящее чувство товарищества. С долгим рабочим днем и сжатыми сроками важно, чтобы все могли положиться друг на друга и работать вместе, как одна команда. И с приливом адреналина, который приходит с волнением от создания чего-то особенного, нередко можно увидеть улыбки на лицах всех, даже после изнурительного дня на съемочной площадке. Не только актеры оживляют фильм или сериал, но и армия опытных профессионалов, работающих за кулисами, каждый из которых вносит свой вклад в создание чего-то действительно особенного. Это это масштабное мероприятие, но с правильной командой и правильным отношением все возможно. И давайте не будем забывать о бесчисленных часах подготовки к съемкам фильма еще до того, как будет включена хотя бы одна камера. От написания сценария до кастинга, от поиска локации до создания раскадровки, этап подготовки также важен, как и сама съемка. Не только актеры оживляют фильм или сериал, но и армия опытных профессионалов, работающих за кулисами, каждый из которых вносит свой вклад в создание чего-то действительно особенного. Это масштабное мероприятие, но с правильной командой и правильным отношением все возможно. Безопасность при съемке — это не просто вопрос галочки или соблюдения набора правил. Речь идет о том, чтобы каждый мог работать с полным спокойствием, зная, что об их благополучии заботятся. В быстро меняющемся и динамичном мире кинопроизводства безопасность имеет решающее значение, и ее нельзя ставить под угрозу. Подумайте об этом так. Вы на съемочной площадке, камеры работают а актеры разыгрывают особенно напряженную сцену. Внезапно вы слышите громкий треск и, повернувшись, видите, что с потолка упал свет, едва не задев одного из актеров. Это душераздирающий момент, и никто не хочет переживать его. Вот почему так важна безопасность при съемке. Речь идет о создании среды, в которой подобные аварии просто не происходят. Речь идет о том, чтобы убедиться, что каждая часть оборудования надежно защищена. Каждый провод имеет надлежащую изоляцию, а каждый член съемочной группы обучен быстро и эффективно реагировать в чрезвычайной ситуации. Но безопасность съемок — это не только предотвращение несчастных случаев, это также касается создания атмосферы, в которой может процветать творчество. Когда вы знаете, что о вашей безопасности заботятся, вы можете сосредоточиться на своем ремесле, будь то игра, режиссура или работа с камерой. Вы можете достичь новых высот, зная, что вы в надежных руках. Также важно, чтобы все члены съемочной группы были нужным образом обучены и квалифицированы для выполнения своих функций. Например, операторы камер должны быть обучены работе на высоте и использованию привязных ремней, а электрики должны быть обучены безопасной работе с электричеством. 
убедившись, что все нужным образом обучены, можно значительно снизить риск несчастных случаев и травм. Приглушенный свет, попкорн в руке. Предвкушение нарастает, когда начинаются вступительные титры. Просмотр фильма или сериала – это любимое время препровождения для многих. Но бывают случаи, когда лучше просто остановить просмотр и двигаться дальше. Как понять, что фильм или сериал тратят ваше драгоценное время? Вот некоторые признаки, на которые нужно обратить внимание. Прежде всего, если сюжет не захватит вас в течение первых 15 минут, скорее всего, он не станет лучше. Мы виноваты в том, что держимся за фильм или сериал, надеясь, что он улучшится, но чаще всего это просто становится пустой тратой времени. Если вы не зацепились в первые минуты, пришло время переключиться на что-то другое. Если вы обнаружите, что проверяете свой телефон или отвлекаетесь во время просмотра, то это признак того, что фильм или сериал не удерживают ваше внимание. У вас может возникнуть соблазн многозадачности. Но если вы не полностью погрузитесь в историю, вы упустите ключевые детали. Наконец, обратите внимание на общий тон фильма или сериала. Если он слишком темный, жестокий или депрессивный, возможно, он не стоит вашего времени. Выбор фильма или сериала может быть непростой задачей, но учитывая свое настроение, интересы, отзывы и рекомендации, вы сможете найти идеальный вариант для следующего просмотра. Так зачем довольствоваться одним и тем же, когда есть целый мир развлечений, ожидающий вашего исследования? Вы когда-нибудь смотрели фильм или сериал и оказывались полностью погруженными в мир на экране? Персонажи, история и диалоги могут быть важными элементами, но именно декорации могут по-настоящему перенести вас в другое место и время. Декорации — это больше, чем просто фон для действия. Это неотъемлемая часть процесса повествования, визуальное представление мира, в котором живут персонажи. Правильные декорации могут создать настроение, вызвать эмоции и добавить глубины повествованию. Представьте себе вестерн без потрясающих видов американской границы или научно-фантастический фильм без футуристических пейзажей, переносящих вас в другой мир. Декорации помогают создать ощущение места и времени, вовлекая вас в историю и заставляя поверить в мир на экране. Но дело не только в создании правдоподобного мира. Декорации также можно использовать для придания истории символизма и смысла. Подумайте о зловещем и мрачном замке из фильма ужасов или об идиллической и залитой солнцем сельской местности из романтической комедии. Эти настройки говорят нам кое-что о тоне и темах истории. Декорации также могут использоваться для отражения эмоционального состояния персонажей. Мрачный, дождливый пейзаж может отражать печаль или отчаяние персонажа, в то время как яркая солнечная сцена может указывать на его счастье или надежду. Одна из замечательных особенностей декораций заключается в том, что их можно использовать по-разному. Их можно использовать для создания напряжения, создания настроения или просто для того, чтобы сделать сцену более визуально интересной. Возможности безграничны. Конечно, дело не только в том, что на экране. Правильный саундтрек может улучшить декорации и оживить их. Звук волн, разбивающихся о пляж или щебетание птиц в лесу могут создать ощущение атмосферы, которая еще больше увлечет вас в историю. Киноиндустрия — это загадка, которая может быть столь же непредсказуемой, сколь и увлекательной. Это мир, в котором небольшой малобюджетный инди-фильм может мгновенно стать классикой, а многомиллионный блокбастер может стать колоссальным провалом. Но что заставляет одни фильмы взлетать, а другие рушиться и гореть? В основе каждого успешного фильма лежит захватывающая история. Хорошая история — это основа, на которой строится фильм. И это то, что удерживает аудиторию от начала до конца. Хорошо рассказанная история может перенести нас в другой мир, познакомить с очаровательными персонажами и вызвать у нас целый ряд эмоций — от радости и смеха до страха и печали. Но одной хорошей истории недостаточно, чтобы гарантировать успех. Время также имеет решающее значение. Фильм, который выходит в нужное время, когда публика жаждет чего-то нового и захватывающего, может мгновенно стать хитом. Например, фильм ужасов, выпущенный незадолго до Хэллоуина, имеет больше шансов преуспеть, чем фильм, выпущенный в середине лета. 
маркетинг также играет огромную роль в определении успеха фильма. Хорошо проведенная маркетинговая кампания может вызвать ажиотаж и предвкушение, заинтересовав людей фильмом еще до его выхода. С другой стороны, плохо продаваемый фильм может остаться незамеченным и быть забытым. Кастинг фильма также имеет решающее значение. Известный актер или актриса может привлечь аудиторию и придать фильму ощущение важности. Талантливый актерский состав может улучшить даже самый посредственный сценарий, в то время как слабый актерский состав может погубить потенциально отличный фильм. Режиссеры также играют важную роль в успехе. Опытный режиссер может взять хороший сценарий и превратить его в шедевр, в то время как менее опытный режиссер может испортить отличную историю. Режиссерское видение, стиль и умение работать с актерами могут создать или разрушить фильм. Стиль режиссера — еще один критический фактор, который может предрешить успех фильма или сериала. Каждый режиссер имеет уникальный стиль, который отличает их от других. У некоторых режиссеров есть определенный жанр, в котором они преуспевают, в то время как у других есть особый визуальный стиль или стиль повествования, который отличает их от других. Стиль режиссера может помочь создать запоминающийся фильм, который будет выделяться на фоне многолюдного кино. Наконец, есть нематериальный фактор удачи. Иногда фильм просто вызывает отклик у зрителей, становясь культурным явлением, которое никто не мог предсказать. В других случаях фильм, который кажется безошибочным хитом, может провалиться по причинам, которые никто не может объяснить. Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре. С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе. Как будто каждый ждет чего-то невероятного и знает, что находится в нужном месте, чтобы испытать это. Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни, как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир. И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнение, бурлящее внутри вас. Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана. Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю, разворачивающуюся перед вашими глазами. И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены. Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире. Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной. Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным. Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр. Вздохи, смех и аплодисменты — все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективное мероприятие. И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении. Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивления и удовлетворения. Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить. В мире, где мы так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино. Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь, фильмы могут вдохновить и что общий опыт может сблизить нас. Фильмы уже более века являются важной частью нашей культуры, развлекая и перенося нас в другие миры и времена. Однако многие утверждают, что раньше фильмы были лучше, и с этим трудно не согласиться. В классических фильмах есть определенный шарм и волшебство, которых, кажется, не хватает современным фильмам. Одна из причин такого настроения заключается в том, что фильмы из прошлого были более глубокими и содержательными. Кинематографисты раньше уделяли больше внимания повествованию, персонажам и темам, которые находили отклик у зрителей. Они не полагались исключительно на яркие спецэффекты или именитых актеров при продаже билетов. Вместо этого они создали захватывающее повествование, которое очаровало зрителей и оставило неизгладимое впечатление. Другая причина в том, что в то время киноиндустрия была менее коммерциализирована. Студии пошли на риск и предоставили режиссерам и сценаристам больше творческой свободы. В результате чего появилось множество разнообразных фильмов с уникальными перспективами и стилями. В настоящее время кажется, что все шаблонно. Студии выпускают шаблонные фильмы, рассчитанные на максимально широкую аудиторию. Кроме того, технологии прошлого сыграли значительную роль в создании ощущения волшебства и чуда. 
то время создателям фильмов приходилось полагаться на практические эффекты и практические трюки, которые требовали изобретательности и творчества. Ностальгия также может быть причиной того, что люди говорят, что раньше фильмы были лучше. Классические фильмы вызывают чувство ностальгии по тем временам, когда жизнь была проще, а мир казался волшебнее. Мы с любовью вспоминаем фильмы нашего детства и смотрим на них через розовые очки, заставляя их казаться лучше, чем они были на самом деле. У современных фильмов есть свои достоинства, но трудно утверждать, что они передают ту же магию и очарование, что и фильмы прошлого. Когда дело доходит до актерского мастерства, физическая подготовка часто рассматривается как дополнительная опция. Но для актеров, которые хотят показать себя с лучшей стороны и вывести свое мастерство на новый уровень, поддержание здоровья тела и разума абсолютно необходимо. Во-первых, физическая подготовка имеет решающее значение для способности актера играть сложные роли. Будь то физически сложная боевая сцена или длинный монолог, хорошая физическая форма может иметь решающее значение для способности актера убедительно сыграть роль. Выносливость, сила и гибкость являются ключевыми компонентами физической подготовки, которые могут помочь актеру оставаться на вершине своей игры. Помимо непосредственных требований работы, физическая подготовка также может оказать глубокое влияние на общее самочувствие актера. Доказано, что регулярные физические упражнения снижают стресс, улучшают настроение и улучшают когнитивные функции. В такой требовательной и конкурентной сфере, как актерское мастерство, эти преимущества могут иметь неоценимое значение для психического и эмоционального здоровья актера. Но физическая подготовка — это не только посещение тренажерного зала или пробежка. Это также забота о своем теле и разуме другими способами. Здоровое питание, достаточное количество сна и время для ухода за собой — все это важные компоненты физической подготовки, которые могут помочь актеру чувствовать себя лучше как на съемочной площадке, так и вне ее. Уделяя первоочередное внимание своему здоровью и благополучию, актеры могут улучшить свои выступления, расширить свои карьерные перспективы и наслаждаться более счастливой и полноценной жизнью, как на сцене, так и за ее пределами. При этом важно помнить, что избыточный вес не обязательно означает, что актер менее талантлив или менее способен. Есть много успешных актеров, которые не соответствуют типичному голливудскому шаблону и добились успеха, используя свою уникальную внешность и таланты. Более того, индустрия развлечений медленно, но верно становится более инклюзивной и принимает различные типы телосложения. Теперь у актеров с избыточным весом больше возможностей найти работу, и многие постановки активно ищут исполнителей с разным опытом. Снять фильм — немалый подвиг. От написания сценария до кастинга каждый шаг требует усилий и, конечно же, денег. А как каждый знает, чем больше фильм, тем больше бюджет. Но с появлением инди-фильмов и демократизацией кинооборудования возможно ли удешевлять фильмы без ущерба для качества? Давайте взглянем на некоторые расходы, связанные с созданием фильма. Прежде всего, это цена таланта. Знаменитые актеры и режиссеры обходятся недешево, и их зарплата может составлять значительную часть бюджета. Затем идут затраты на производство. Костюмы, декорации, спецэффекты и так далее. И давайте не будем забывать о затратах на маркетинг, которые легко могут исчисляться миллионами долларов. Но, возможно, самым большим изменением в удешевлении фильмов стало развитие цифровых технологий. С появлением доступных цифровых камер и программного обеспечения для монтажа кинематографистам больше не нужно полагаться на дорогую кинопленку или оборудование для постпродакшена. Это открыло совершенно новый мир возможностей для независимых кинематографистов, которые теперь могут снимать высококачественные фильмы с относительно небольшими бюджетами. Конечно, всегда будут высокобюджетные блокбастеры, на создание которых уходят миллионы долларов. Но демократизация кинопроизводства привела к появлению нового поколения кинематографистов, которые используют творческий подход и находчивость для создания фильмов, столь же убедительных, если не более привлекательных, чем их высокобюджетные аналоги. Более того, 
Удешевление фильмов не обязательно означает жертвование художественным видением. На самом деле ограниченный бюджет может заставить кинематографистов быть более креативными и мыслить нестандартно. Они могут исследовать нетрадиционные методы повествования, использовать практические эффекты вместо дорогой компьютерной графики и полагаться на звуковой дизайн для создания атмосферы вместо дорогих декораций. Это может привести к созданию более оригинальных и запоминающихся фильмов, поскольку они выделяются из толпы высокобюджетных блокбастеров. Голливудские студии, как правило, перестраховываются и придерживаются проверенных формул, поскольку они не хотят вкладывать миллионы долларов в непроверенные концепции. Но независимые кинематографисты могут позволить себе рискнуть и раздвинуть границы киноиндустрии. Это может привести к новаторским фильмам, которые бросают вызов нашим предположениям и расширяют наши горизонты. Когда дело доходит до съемок фильма или сериала, все продумано до мельчайших деталей. Сценарии пишутся и репетируются, декорации проектируются и строятся, актеры подбираются. Однако даже при всем этом планировании всегда остается место для импровизации. На самом деле, некоторые из самых знаковых моментов в истории кино и телевидения стали результатом импровизации. Искусство импровизации — это мощный инструмент в руках умелого актера. Но что такое импровизация и как она работает на съемочной площадке? По своей сути, импровизация — это акт спонтанного создания чего-либо в данный момент без предварительного планирования или подготовки. В контексте актерской игры это может включать в себя создание новой линии диалога на месте, неожиданную реакцию на партнера по сцене или даже импровизацию всей сцены с нуля. Несмотря на трудности, многие актеры используют возможность импровизировать на съемочной площадке. Для одних импровизация тачу — это способ привнести спонтанность и энергию в свои выступления, а для других — это шанс проявить себя творчески и пойти на риск. Прелесть импровизации в том, что она может принимать разные формы. Иногда это простая импровизированная фраза, добавляющая сцене нотку юмора или пафоса. В других случаях это совершенно новая сцена, возникающая в момент вдохновения на съемочной площадке. А еще бывают моменты чистого хаоса, когда актер выходит за рамки сценария, а всем остальным приходится изо всех сил стараться не отставать. Но независимо от того, какую форму она принимает, импровизация всегда захватывающая. Это шанс увидеть самых творческих и смелых актеров, раздвигающих границы возможного на экране. Конечно, не все режиссеры — любители импровизации. Некоторые предпочитают придерживаться сценария, опасаясь, что излишняя импровизация нарушит темп или тон сцены. А другие приветствуют это с распростертыми объятиями, зная, что лучшие моменты в кино и на телевидении часто случаются, когда актерам предоставляется свобода играть. В то время как актеры и актрисы могут быть в центре внимания, именно режиссеры являются истинным костяком любого фильма. Именно они вдыхают жизнь в сценарий и превращают его в визуальный шедевр, завораживающий зрителей. Однако это непростая задача. Режиссеры сталкиваются с многочисленными проблемами, которые могут разрушить их фильм. Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются режиссеры — управление логистикой съемок. Это включает в себя координацию с многочисленными отделами, такими как съемочная группа, отдел звука, команда освещения и многое другое. Обеспечение того, чтобы все оборудование было на месте и функционировало оптимально, является сложной задачей, требующей огромного внимания к деталям. Любой технический сбой может привести к задержке съемок, что приведет к перерасходу бюджета и общей потере времени и ресурсов. Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры — это управление актерами. Несмотря на то, что актеры являются профессионалами, они могут быть темпераментными и непредсказуемыми. Некоторые актеры могут не появиться вовремя или быть не в том настроении, чтобы произносить свои реплики. В таких ситуациях режиссеры должны быть терпеливыми и дипломатичными, используя свои навыки работы с людьми, чтобы мотивировать актеров и вернуть их в нужное русло. Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры — управление бюджетом. Кинопроизводство — дорогое удовольствие, и режиссеры должны следить за тем, чтобы они не выходили за рамки бюджета, и в то же время создавать высококачественный фильм. 
Это требует тщательного планирования и составления бюджета, пристального внимания к расходам и готовности принимать трудные решения, когда это необходимо. Когда мы думаем о кинорежиссерах, мы часто представляем себе, как они удобно сидят в своих режиссерских креслах, выкрикивая приказы своим актерам и съемочной группе, воплощая в жизнь свое кинематографическое видение. Но о чем мы не часто задумываемся, так это об огромном давлении и стрессе, которые сопровождают работу режиссера. Долгие часы работы, сжатые сроки, постоянное решение проблем и попытка сохранить творческое видение могут серьезно сказаться даже на самых опытных режиссерах. А когда что-то идет не по плану, разочарование и досада могут быстро перерасти в агрессию. Они могут огрызаться на своих актеров и съемочную группу, набрасываться или даже бросать предметы в приступе ярости. Режиссеры нередко бывают настолько поглощены своим видением, что теряют из виду более широкую картину, а их поведение может стать неустойчивым и непредсказуемым. Актерское мастерство — это вид искусства, который веками очаровывал публику. От древнегреческих трагедий до современного кино умение изображать эмоции и характеры на сцене или экране всегда высоко ценилось. Однако не каждый наделен природным талантом к актерскому мастерству, и многие могут задаться вопросом, почему это так. По своей сути, актерское мастерство требует сочетания врожденных способностей и приобретенных навыков. Наиболее фундаментальным аспектом актерского мастерства является способность убедительно выражать эмоции с помощью мимики, языка тела и модуляции голоса. Некоторые люди от природы одарены в этой области, обладая рядом выражений лица и жестов, которые могут передавать самые разные эмоции. Другим, возможно, придется много работать, чтобы развить эти навыки посредством практики и обучения. В дополнение к эмоциональному выражению, актерское мастерство также требует способности понимать и воплощать характеры. Это означает возможность погрузиться в вымышленный мир и убедительно изобразить мысли, чувства и мотивы персонажа. Это требует высокого уровня эмпатии и воображения, которыми не каждый обладает в равной мере. Но одного таланта недостаточно, чтобы стать успешным актером. Это также требует самоотверженности, тяжелой работы и готовности учиться и расти. Актерское мастерство включает в себя ряд навыков – от анализа сценария и развития персонажа до вокальной подготовки и физических движений. Это требует часов практики и репетиций, часто без особого признания или вознаграждения. Только те, кто действительно увлечен своим ремеслом, могут упорно преодолевать трудности и неудачи. Будь то на сцене или на экране, актерское мастерство позволяет людям исследовать свои творческие способности, выражать свои эмоции и общаться с аудиторией мощным и осмысленным образом. Кроме того, важно понимать, что актерский талант может проявляться во многих различных формах. В то время как некоторые актеры могут преуспеть в драматических или эмоциональных ролях, Другие могут блистать в комедийных выступлениях. Не существует универсального подхода к актерскому мастерству. Разные роли требуют разных навыков и талантов. Поэтому, хотя у некоторых людей может не быть естественной способности преуспеть в определенных типах ролей, у них могут быть другие таланты, которые делают их идеально подходящими для других типов выступлений. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы обычно не думаем о тяжелой работе, которая происходит за кулисами. Мы сосредоточены на актерах и их игре, но есть целая команда людей, неустанно работающих над тем, чтобы все выглядело идеально. Одним из самых важных членов этой команды является оператор, и во время съемок они сталкиваются с множеством трудностей, о которых мы даже не задумываемся. Прежде всего, операторы должны иметь дело с физическими требованиями своей работы. Им приходится часами стоять на ногах, таскать тяжелое оборудование и перемещать его, чтобы сделать идеальный снимок. Им приходится перемещаться по сложной местности, подниматься по лестнице и принимать странные позы, чтобы поймать правильный угол. Все это требует выносливости, силы и гибкости, но физические требования — это только вершина айсберга. Операторам также приходится бороться с непредсказуемым характером их сюжета. Возможно, им придется снимать в экстремальных погодных условиях, от палящего зноя до мороза, или им придется снимать в сложных условиях, таких как пустыни, джунгли или под водой. Им также, возможно, придется иметь дело со сложными условиями освещения, такими как резкий солнечный свет, слабое освещение или быстро меняющееся освещение. 
Все это требует технических знаний и быстрого мышления. Затем идут творческие задачи. Операторы должны тесно сотрудничать с режиссерами, чтобы передать правильное настроение и тон для каждой сцены. Они должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения неожиданных проблем. Они должны уметь адаптировать свой стиль, чтобы он соответствовал видению проекта, над которым они работают. Несмотря на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются операторы во время съемок, они остаются увлеченными своим делом. Они знают, что кадры, которые они снимают, могут создать или испортить сцену. И они полны решимости сделать все правильно. Они постоянно подталкивают себя к совершенствованию своих навыков и разработке новых методов. Будь то автомобильная погоня, сцена драки или драматический трюк. Эти сцены требуют доли секунды и точности. Операторы должны иметь возможность плавно следить за действием и снимать его с разных углов, при этом оберегая себя и свое оборудование от опасности. Они знают, что отснятый ими материал может решить судьбу проекта, а может и разрушить его. И они стремятся добиться наилучших возможных результатов. Один из самых удивительных моментов, которые мы склонны упускать из виду, это использование цвета. Кинематографисты используют цвет по-разному, чтобы усилить эмоциональность и атмосферу истории. Например, теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, создают ощущение тепла и волнения, а более холодные окраски, такие как синий и зеленый, создают спокойное и безмятежное настроение. Эти цвета могут использоваться для обозначения особенностей характера или даже предзнаменования событий. Также одной из самых удивительных деталей, которую мы склонны упускать из виду, является использование предзнаменований. Кинематографисты часто используют тонкие намеки на протяжении всего фильма или сериала, чтобы намекнуть на то, что будет дальше. Это можно сделать с помощью диалогов, визуальных подсказок или даже деталей фона. Эти намеки часто упускаются при первом просмотре, но становятся понятными при последующих. Прошли времена громоздких камер и дорогой фотопленки. Современные кинематографисты имеют доступ к высококачественным цифровым камерам, которые легки и просты в использовании. Это позволяет им снимать потрясающие визуальные эффекты и рассказывать свои истории способами, которые раньше были невозможны. Но меняются не только технологии. То, как мы рассказываем истории, также изменилось. Сегодняшние кинематографисты более разнообразны, чем когда-либо прежде. Они привносят в киноиндустрию новые перспективы и свежие идеи. Они рассказывают истории, которые когда-то считались табу, и бросают вызов традиционным нарративам. Кинематографисты из разных слоев общества теперь получают возможность рассказать свои истории и поделиться своими уникальными взглядами. Это не только привело к более разнообразному и репрезентативному содержанию, но также позволило глубже понять и сочувствовать различным культурам. Нужны ли титры, если их никто не читает? В конце концов, зачем тратить драгоценное время и деньги на то, что никто никогда не увидит и не оценит? Это серьезная проблема, но ответ не так прост, как вы думаете. Титры являются неотъемлемой частью любого фильма или сериала. Они служат способом признать тяжелую работу и самоотверженность сотен людей, которые внесли свой вклад в проект. Каждый человек, от режиссера и актеров до съемочной группы и звукооператоров, играет жизненно важную роль в воплощении истории в жизнь. Титры позволяют нам признавать и ценить усилия, затраченные на создание наших любимых фильмов и сериалов. Но что, если их никто не читает? Значит ли это, что они не нужны? Не обязательно. То, что люди не ищут активно титры, не означает, что они не важны. Подумайте об этом. Когда вы в последний раз смотрели фильм и сразу же выключали его, как только пошли титры. Скорее всего, вы, вероятно, позволили им играть в фоновом режиме, пока проверяли свой телефон или убирались в гостиной. Титры, возможно, не были главной достопримечательностью, но они все еще были там, молча выполняя свою работу. Кроме того, титры служат практической цели, выходящей за рамки простого признания. Они часто используются как способ документирования юридических и финансовых аспектов производства. Контракты, лицензионные соглашения и уведомления об авторских правах часто включаются в титры. 
что делает их неотъемлемой частью юридической документации проекта. Без них могут быть серьезные юридические и финансовые последствия. Титры также могут быть способом почтить наследие тех, кто скончался. Многие фильмы и сериалы включают в титры сегменты памяти, чтобы отдать дань уважения актерам или членам съемочной группы, которые скончались. Эти сегменты служат трогательным напоминанием о влиянии этих людей на проект и отрасль в целом. В заключение, хотя может показаться, что титры не нужны, если их никто не читает. На самом деле они являются неотъемлемой частью кино и телеиндустрии. Они служат практическим, символическим и сетевым целям и признают тяжелую работу и самоотверженность сотен людей, которые вносят свой вклад в каждый проект. Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся деньги, чтобы воплощать в жизнь ваши любимые сериалы и фильмы? Этот вопрос озадачил многих, и ответ на него одновременно завораживает и удивляет. Во-первых, важно понимать, что создание сериала или фильма — это немалый подвиг. Это требует много времени, сил и, конечно же, денег. Итак, откуда берутся эти деньги? Одним из источников являются сами студии. Многие студии имеют финансовую поддержку для финансирования собственного производства. Они могут позволить себе инвестировать миллионы долларов в один проект и надеются получить отдачу от своих инвестиций в виде кассовых сборов или доходов от онлайн-кинотеатров. Другой источник — независимые финансисты. Это богатые люди или компании, которые инвестируют в фильмы или сериалы в надежде получить прибыль. Они часто питают страсть к искусству и готовы рискнуть в проекте, в который верят. Многие из них финансируются продюсерскими компаниями, которые затем продают права сетям и стриминг-платформам. Это может включать в себя сложную сеть переговоров и сделок. Например, производственная компания может обратиться к каналам с пилотным эпизодом, надеясь получить финансирование для полного сериала. Если канал заинтересован, они могут предложить лицензионную плату или согласиться на совместное финансирование проекта. В качестве альтернативы некоторые сериалы полностью финансируются потоковой платформой, такой как Netflix или Amazon Prime, которые затем сохраняют права на сериалы. Еще один способ, с помощью которого кинематографисты могут финансировать свои проекты — это кинофестивали. Многие фестивали предлагают возможности финансирования или контакты с потенциальными инвесторами для фильмов победителей. Кроме того, фильм, получивший положительные отзывы на фестивале, может вызвать интерес у дистрибьюторов, которые, возможно, захотят профинансировать более широкий прокат. Конечно, некоторые из крупнейших проектов на телевидении и в кино финансируются крупными студиями с большими карманами. Эти студии имеют доступ к огромным суммам денег и могут позволить взять на себя финансирование финансовый риск производства высокобюджетных фильмов и сериалов. Однако даже студиям приходится тщательно обдумывать, какие проекты они выбирают для финансирования, поскольку нет никаких гарантий возврата их инвестиций. Также стоит учитывать роль государственного финансирования и различных грантов, предоставляемых правительственными и международными организациями, поддерживающими кинематограф. Например, в Европе существует множество программ, поддерживающих производство фильмов и сериалов с целью сохранения культурного наследия и продвижения местных талантов. Эти фонды могут покрывать часть бюджета проекта, освобождая создателей от необходимости полагаться исключительно на коммерческое финансирование. Кроме того, не стоит забывать о рекламных и маркетинговых соглашениях. Многие фильмы и сериалы включают в свои бюджеты доходы от продажи рекламного времени и маркетинговых партнерств. Это может включать в себя все – от продажи эксклюзивных прав на показ определенных товаров в фильме, до спонсорства от крупных брендов, которые хотят ассоциировать свое имя с популярным проектом. В каждом великом фильме или телесериале всегда есть персонажи, за которых мы болеем, которыми восхищаемся и с которыми ассоциируем себя. Но как насчет персонажей, которых мы ненавидим? Это отрицательные персонажи, и они играют важную роль в привлечении зрителей и удержании их в напряжении. Отрицательные персонажи являются антитезой герою. Часто именно они создают напряжение и конфликт в истории, будь то из-за своих интриг и манипуляций, своей агрессии или мировоззрения. И все же, мы не можем не быть очарованы ими. Возможно, это потому, что они представляют темную сторону человеческой природы, на которую мы все способны, но редко признаем. Или, может быть, это просто огромный интерес от наблюдения за кем-то, кто действует вне социальных норм и правил, 
Независимо от причины, отрицательные персонажи стали неотъемлемой частью повествования. Что делает великим отрицательных персонажей? Дело не только в том, чтобы быть злым или агрессивным. Лучшие отрицательные персонажи — это те, у которых есть глубина и сложность, которых мы можем понять на каком-то уровне, даже если мы не согласны с их действиями. У них есть предыстория, которая объясняет их мотивы и их действия часто обусловлены чувством отчаяния, боли или травмы. Это полностью проработанные персонажи, а не просто картонные вырезки, предназначенные для того, чтобы их освистывали. Отрицательные персонажи также дают актерам возможность продемонстрировать свой диапазон и талант. Игра злодея или антигероя позволяет актерам исследовать более темные эмоции и мотивы, которые они не могут исследовать в более традиционных героических ролях. Игра отрицательного персонажа может быть палкой о двух концах для актеров. С одной стороны, это может быть прекрасной возможностью продемонстрировать свой диапазон и талант, а также по-новому и интересно пообщаться с аудиторией. С другой стороны, им также может быть трудно избавиться от негативных ассоциаций, связанных с игрой злодея или антигероя. Это явление может быть как благословением, так и проклятием для актеров. Также, с одной стороны, это может помочь установить их наследие и закрепить их место в массовой культуре. А с другой стороны, это также может ограничить их возможности и затруднить их серьезное отношение к другим ролям. Вот почему для актеров так важно тщательно продумать типы ролей, которые они берут на себя, и убедиться, что в их портфолио есть самые разные персонажи. В конечном счете, по-настоящему великий актер способен превзойти своих отрицательных персонажей и создать новые и запоминающиеся роли, которые ценны сами по себе. То, что актер ассоциируется с определенной ролью, не означает, что он не может вырваться из этого шаблона и удивить публику чем-то совершенно другим. Вот что делает мир кино и телевидения таким захватывающим и непредсказуемым. Для некоторых знаменитостей слава может быть палкой о двух концах. В то время как это приносит им огромное богатство, обожание и возможности, это также имеет высокую цену. От безжалостных папарацци до назойливых фанатов, личного и профессионального давления. Цена славы может быть огромной. Одним из самых существенных недостатков славы является потеря конфиденциальности. Известные актеры постоянно находятся в центре внимания общественности. Каждый аспект их жизни изучается и анализируется. Каждое движение, которое они делают, каждое слово, которое они говорят, открыто для интерпретации, что приводит к сильному давлению для поддержания идеального публичного имиджа. Это постоянное внимание может быть умственно и эмоционально истощающим, приводя многих знаменитостей к беспокойству, депрессии и другим проблемам с психическим здоровьем. Стремление сохранить свою славу и успех также может привести к злоупотреблению психоактивными веществами и зависимости, поскольку актеры обращаются к алкоголю, чтобы справиться со стрессом в своей повседневной жизни. Еще одним существенным недостатком славы является напряжение, которое она может оказать на личные отношения. Известные актеры часто изо всех сил пытаются поддерживать стабильные и здоровые отношения из-за требований своей карьеры и постоянного присутствия папарацци. От скандалов с изменами до грязных расставаний СМИ быстро набрасываются на любой намек на драму, что делает почти невозможным для знаменитостей управлять своими отношениями наедине. Финансовое бремя славы также может быть недостатком. Хотя может показаться, что знаменитости обладают бесконечным богатством, они часто несут ответственность за поддержку не только себя, но и всего своего окружения. От менеджеров и агентов до личных помощников и стилистов стоимость поддержания их имиджа и карьеры может быть ошеломляющей. В заключение отметим, что обратная жизнь известных актеров гораздо сложнее и интереснее, чем кажется со стороны. Хотя обычному человеку это может показаться гламурным и захватывающим, реальность такова, что слава обходится дорого. Потеря конфиденциальности, нереалистичные ожидания, постоянные требования и финансовое бремя – все это может сказаться на психическом и физическом здоровье знаменитостей. 